ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വോക്ക് വിത്ത് അലി എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിർത്തിവെച്ച കുളപ്പുറം മുതൽ രാമനാട്ടുകര വരെ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പുരോഗമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗായ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരും ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് എനിക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ടിൻ്റെ പോരായ്മകളും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഏതായാലും പുതിയതായിട്ടാണ് പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇനി വേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തവരും ലൈക്ക് ചെയ്തവർക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതിനോടകം അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് താങ്ക് യു ദേശീയപാത അറുപത്താറ് ആറുവരിയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പാതയോരത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും പൊളിച്ചു തുടങ്ങി പാത വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉടമകൾ തന്നെയാണ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നത് ഇടിമുഴിക്കൽ മുതൽ പുത്തനത്താണി വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് പാത നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉടമകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈപ്പറ്റിയവരാണ് അവരുടെ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മിതികൾ നീക്കി തുടങ്ങിയത് നഷ്ടപരിഹാരം കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ഉടമകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ ആറ് ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയാണ് ഉടമകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാത വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇതിനോടകം താമസം മാറിയവർ വീടുകളും പൊളിച്ചു മാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കല്ല് ഓട് ജനൽ വാതിൽ കമ്പി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഉള്ളതിനാൽ പൊളിക്കാൻ കെട്ടിട ഉടമകളും താല്പര്യം കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദേശീയപാത വികസിക്കുമ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ പലരും ഇതിനോടകം തന്നെ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ചിലർ വിലക്കുറവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫറുകൾ നൽകി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിലവിലെ പാതയിൽ നിന്നും ഏറെ മാറിയുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കാണ് ചിലർ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പാത വികസിക്കുമ്പോൾ റോഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്നതിനാൽ ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടകയും അഡ്വാൻസും ഉടമകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നിലവിലെ റോഡരികിലെ ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പാത വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഭൂമിയിൽ പലരും കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പാത വികസനത്തിനായി പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഉടമകൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിലുള്ള വ്യാപാരികൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നുണ്ട് പുനരധിവാസത്തിനായി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്നാൽ മറുവശത്ത് പുനരധിവാസ പാക്കേജായ ഈ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള എതിരഭിപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉടമകൾ വമ്പൻ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള വൻ തുകകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും വളരെ ചെറുതായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയപാത ആറുവരിയാക്കി വികസിക്കുമ്പോൾ ജില്ലയിൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകേണ്ടത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേശീയപാത അറുപത്താറ് ഇടിമുഴിക്കൽ മുതൽ കാപ്രിക്കാട് വരെയുള്ള എഴുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആറുവരിയായി വികസിക്കുന്നതിന് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കൈവശക്കാരിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കൈവശക്കാർക്ക് ഇതിനോടകം തുക നൽകി കഴിഞ്ഞു
അടുത്തായി നമുക്ക് എത്തുന്ന ജംഗ്ഷൻ തേഞ്ഞിപ്പാലം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെങ്കിലും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായി വലിയ റിയ അലൈൻമെൻ്റാണ് വരുന്നത് ചെങ്കുത്തായ വളവുകൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള അലൈൻമെൻ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്തായി നമ്മൾ എത്തുന്നത് പയറ് ടൗണായിട്ടുള്ള ചെട്ടിയാർമാട് ചെട്ടിയാർമാട് ടൗണിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ടൗണൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും പാട് ആക്ഷനായിട്ട് തുടച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പുതിയതും പഴയതുമായ ഒട്ടനവധി ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഈ ടൗൺ ഇല്ലാതാകുന്ന തന്നെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായി നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ഈ ടൗണിനെ ചെട്ടിയാർമാട് ടൗണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തായി നമ്മൾ ടൗണിൽ വരുന്നത് കിങ്ഫ്ര കിങ്ഫ്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കാണ് ഇതൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പനിയാണ് കക്കാഞ്ചേരി നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാദ്യം കാക്കാഞ്ചേരിയുടെ ഈ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയ ഒരു ബിഗ് കമ്പനിയാണ് ടൗണിനെ കുറിച്ച് കാക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടപ്പുറം ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രധാന ജംഗ്ഷനായിരുന്നു അവിടെ വെഹിക്കിൾ ഓവർ പാസും പിന്നെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനായ അവിടെ ഒരു എഫ് ഒ ബി ഫുഡ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജും വരുന്നുണ്ട് അടുപ്പിലാണ് ഏകദേശം പണികൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോട്ടീസ് കൊടുത്തതും പൊളി തുടങ്ങിയതുമായ ഒട്ടനവധി ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വ്യാപാരികൾ തൊട്ടടുത്ത് ബാക്കിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലോട്ടും ഇടതൂർന്ന മറ്റു വഴികളിലേക്കുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട്
അടുത്ത ടൗണായിട്ടുള്ള ഇടിമുഴിക്കൽ ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ കിലോമീറ്റർ വലിയ ഒരു റീ അലൈൻമെൻ്റാണ് വരുന്നത് ഈ വളവുകൾ നിർത്തി സ്റ്റേഡിയായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഇടിമുഴിക്കൽ ടൗണിലേക്കാണ് വളരെ ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ ഒന്നേകാൽ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ റീ അലൈൻമെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇടിമുഴിക്കൽ ടൗണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇടിമുഴിക്കലാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ എൻഡാവുന്നതും കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതും ഇടിമുഴിക്കൽ നിന്നാണ് ഇടിമുഴിക്കൽ പ്രധാന ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ അണ്ടർ പാസ് വരുന്നുണ്ട് ടൗണിൻ്റെ ഇടത് വശവും വലത് വശവും ഉള്ള ഏറെക്കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകളും പിന്നെ ചെറുവത്താറിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇനി എത്തുന്നത് അടുത്തത് കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് രാമനാട്ടുകര ലേക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടിമുഴിക്കൽ ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇറങ്ങി താഴെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസിലോട്ട് എത്തുകയാണ് പുതിയ ബൈപ്പാസും പഴയ ടൗണിലേക്ക് കോഴിക്കോട് സിറ്റി ടൗണിലോട്ടുള്ള വഴികളുമാണ് അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ രാമനാട്ടുകര ടൗണും അതേപോലെ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പഴയ റോഡും ഇടത് വശത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു വലതോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ രാമനാട്ടുകര മുതൽ ി വരെ ദക്ഷിണ ബ്രാഞ്ചും ബ്രാഞ്ചിലും വരെ കാർട്ടിക്കാട് വരെയുള്ള സ്ഥലം തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻ്റ് ത്രീയും കിലോമീറ്ററുകളാണ് വർക്ക് വരുന്നത് റീച്ച് ഒമ്പതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇത് ഇത് ഒമ്പതാം റീച്ചിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആദ്യത്തെ റീച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ടോട്ടൽ രണ്ട് റീച്ചുകളായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റീച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രാമനാട്ടുകര മുതൽ കരിപ്പോൾ വരെയുള്ള ഭാഗം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ റീച്ച് എട്ടിലേക്കാണ് കടന്നിട്ടുള്ളത് റീച്ച് എട്ടിൽ വരുന്നത് വെങ്ങളം മുതൽ രാമന ഇത് രാമനാട്ടുകര വരെയുള്ള റീച്ച് എട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ബൈപ്പാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഹൈവേ വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വർഷ ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തിയാകാൻ വെങ്ങളം രാമനാട്ടുകര റീച്ചിൻ്റെ നിർമ്മാണ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലാണ് ടെൻഡർ കാര്യങ്ങൾ ഊരാലങ്കൽ സൊസൈറ്റി അടക്കം പങ്കെടുത്ത ടെൻഡർ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ക്യാം സി കമ്പനിയായിരുന്നു മുമ്പ് ചെറിയ തുകയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് അവർ ഈ ടെൻഡർ പിടിച്ചതും പാതിവായിൽ ആക്കി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു വാഹനപ്പെരുപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയതോടെ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോവുകയും കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിൻ്റെ വികസനം പാതി വഴിയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ ശോചനീയ അവസ്ഥ കാരണം പദ്ധതികൾ നീണ്ടുപോയതും അപകടങ്ങൾ മരണവും തുടർക്കഥയാവുകയും ചെയ്ത കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിന് പുതുജീവൻ നൽകിയത് വീണ്ടും ബെൽസ്പൺ എന്ന ഡൽഹി മീററ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പണിത കമ്പനിയായിരുന്നു മുപ്പത് മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തൊമ്പത് മാസം കൊണ്ട് പണി തീർത്ത കമ്പനിയായിരുന്നു വെൽസ്പൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗുജറാത്ത് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായിരുന്ന ഇവർ ഉപരിതല മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതി കിട്ടാൻ വൈകിയതോടെ പദ്ധതി വീണ്ടും അവതാളത്തിലാവുകയായിരുന്നു വീണ്ടും കെ എൻ സി കമ്പനി കരാർ ഒപ്പിട്ടതോടെ പുതിയ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിൻ്റെ അടിയന്തിരമായി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച് മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിളിക്കുകയും ജൂലൈ മുപ്പതിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി സമയക്രമം എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് അതോറിറ്റി കമ്പനിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും നൽകണമെന്ന് കരാർ കമ്പനിയെ അറിയിച്ചു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി മുറികളും മറ്റു പ്രവർത്തികളും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഈ പദ്ധതി ഏഞ്ഞ് നീങ്ങിയാൽ കോഴിക്കോടും സംസ്ഥാന 
അവസ്ഥയിൽ പിന്നോട്ട് പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർച്ചയായും ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം വളരെ ഇരുപത്താറായിരം കോടിയുടെ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ടൈമിൽ വെച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നിർമ്മാണ കോസ്റ്റ് രണ്ടായിരം കോടി ചിലവിലാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്ത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക കമൻറ്റിലൂടെ കൂടുതൽ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി പുതിയ അപ്ഡേഷനുമായി വീണ്ടും നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വരാൻ വോക്ക് വിത്താലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ 